go and sætte et julevand i en engelsk. Ja, så er vi klar. Alle øjne her og koncentrerer jer godt. Og de første tre kommer frem. Kom, Anton, Nikolaj og Sine. Og Sine, du skal derover. Sådan godt. Vi samler fødderne. Ranker og skuldre ned. Ja, nu ser I smukke ud. Værsgo, Anton. Englen Gabriel blev sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth. Til en jomfru, som var forlovet med en mand, der hed Josef og var i Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene. Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Der sagde englen til hende, frygt ikke Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Gud Herren vil give ham hans fader Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Det var rigtig, rigtig flot. Tak. Godt. Kom, Signe. Prøv, om du ikke kan lade være med at sige... Og så forlod englen Nå, hende. Det jeg <laughs> Men bare sig, så forlod englen hende. Sig noget, det her er ikke så smukt. Sådan godt. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Englen svarede hende, Helligånd skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes Helligt Guds søn. Der sagde Maria, jeg er herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Lukas, tag lige din hue af. Godt. Værsgo. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Sig dit. Okay. Um, og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og ja. hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham. Øh, hvad er det så, der kommer? Og læge. Og læge ham i en krybe. For der var ikke plads til dem i herbæret.
den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Langsomt. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren, og det der er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybe. Ja tak. Den var der ikke helt. Vi prøver det igen i morgen. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære at være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Elisabeth, du skal ikke læse det hele op på nuværende tidspunkt. Du kan godt kaste dig ud i det forfra. Da Jesus var født i Bethlehem, kom. Da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes dage, Se. Der. Se. Kom der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er Jødernes nyfødte konge, for vi har set hans stjerne gå op eller? Ja. og komme for at tilbede ham. Det kong Herodes. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftklog og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. Ja tak. Kan du sige... Ypperste præst, der er to p'er ved siden af hinanden. Det vil sige, at vokalen er kort. De svarede ham, i Bethlehem i Odea, for således er der skrevet ved profeten. Du, Bethlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk i Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, Gå hen og spørg en øje for en barnet, og når jeg har fundet det, så giv mig besked, for at se, at jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted, og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, 
indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria. Og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det. Guld, røgelse og myrer.